前两天，第十三届北京国际电影节隆重举行，众星们纷纷彰显各自魅力和自信。魔女郎周冬雨作为北京电影节最年轻的评审亮相，一身明黄色深 V 连衣裙，宛若希腊女神。不过，站在同为评审的恩师张艺谋身边，虽然师徒变同事，但周冬雨多多少少还有后辈的拘谨，非常真实。提到周冬雨，大家肯定会想到三金影后。然而，这样一个优秀的演员，却频频遭到娱乐圈的孤立和观众的嘲讽。那么，她究竟做了什么，落得如此地步？周冬雨出生于一个普通的家庭，她的童年生活算不上幸福。父亲在她很小的时候因意外离世，她的母亲为了抚养她，整日忙于工作，无暇顾及她，而她也被寄养在外婆家。或许是因为这样的缘故，让周冬雨的性格异于一般的小孩。直至后来，她的母亲选择了改嫁，周冬雨这才拥有了一个完整的家庭。而她的继父也对她展现了十足的关心，将她像亲女儿一样对待。因为周冬雨自小练习体操，所以她的文化课成绩一直都不理想，但是却展现出了极高的艺术天分，并且周冬雨对艺术也很感兴趣，所以她当时报考的是艺术学院。然而，巧合的是，当周冬雨在准备入场参加艺术学院的考试时，被《山楂树之恋》的剧组人员发现了，她也由此迎来了自己的机遇，成为谋女郎。当时，张艺谋正在为自己的新电影《山楂树之恋》挑选女主角而愁眉苦展，在面试了八千个人、辗转了十六个城市后，仍然没有找到自己想要找的人。而负责招募演员的是剧组的副导演，也就是他发现了周冬雨。在艺术院校看到周冬雨时，副导演喜出望外，这不就是近秋本秋吗？在征得周冬雨的同意后，副导演给周冬雨拍了一段视频，发给张艺谋，然而却遭到张艺谋的拒绝，因为此时的周冬雨是一个高中生，身材小单薄的她气质不足。但是他并不想就这样让这个来之不易的机会溜走，加之副导演也十分看重他，所以就和周冬雨配合拍了第二段视频，而这也让张艺谋当即拍板，决定了女主就是周冬雨。就这样，周冬雨从八千人中杀出重围，放弃了高考，全身心参与到《山楂树之恋》的拍摄中。出道即巅峰，虽然没有受过专业的演艺培训。但是周冬雨的表现丝毫不输科班的窦骁，《山楂树之恋》一经播出就收获到了极大的反响，周冬雨也因此一炮而红，并凭借此片收揽了各大奖项。可以说，周冬雨和《山楂树之恋》是互相成就的。在《山楂树之恋》走红后，周冬雨走上了演艺的康庄大道，迎来了自己的高峰期。紧接着，出演了许多经典影视剧，甚至一举拿下了三金大满贯，成为三金影后。自出道后，周冬雨的长相和身材一直遭到大众的嘲讽。在美女如云的娱乐圈中，周冬雨不论是长相还是身材都平平无奇，顶多算是有特点罢了。但是，凭借着某女郎的身份和自己所获得的成就，她在圈中的资源源源不断。不仅如此，她还经常被传出和男演员暧昧不清、绯闻不断。在《山楂树之恋》播出后，她就和男主窦骁被传出恋爱。虽然两人并没有直接承认，但从被爆出的照片来看，两人的举止亲密的就像一对热恋中的情侣。本以为两人是一对金童玉女，没想到最后却不了了之。之后，他和陈晓联合主演了《宫锁沉香》。值得一提的是，此时的赵丽颖只能做他的陪衬，出演女二。然而，在电影播出后，他就和陈晓传出了绯闻。不过，或许是为了电影的宣传，两人才表现出暧昧的样子。总之，这一段绯闻并没有得到证实。不过，很快，周冬雨又转移了目标。在拍摄完《宫锁沉香》后，他又和林更新合作了《同桌的你》。或许是因拍戏产生感情，亦或许是因为在戏外的日常相处让两人互生情愫。总之，两人被媒体拍到相拥在一起，甚至共同出入公寓。但是在面对媒体的质疑时，林更新矢口否认，并称周冬雨是自己的好兄弟。随着这段秘密恋情的告破之后，周冬雨也是未做任何表态。而是直接和台湾的风流王子阮经天搞起了暧昧，但是此时的阮经天是有女朋友的，在两人传出绯闻之后，阮经天的女友和其官宣分手，这也因此让周冬雨背上了小三的骂名。但是周冬雨的问题并没有止步于此，是情商低还是人品不行？
。周冬雨出圈之后，凭借着绝佳的演技，一跃成为一线明星。但是周冬雨却并没有因此得到大众的喜爱，反而经常被大众讽刺。那么她究竟做了什么，使得她的人缘如此差？娱乐圈的潜规则一直以来都被大众所诟病，然而周冬雨就沾染上了这个风波。二零一六年，曾志伟再一次饭局酒后自曝自己潜过周冬雨，这件事情也被狗仔爆了出来，一时间闹得沸沸扬扬。不过很快，曾志伟便出面澄清，称自己是因为醉酒胡言乱语的，不是真的。但是显然这并没有说服大众，因为有网友扒出。曾志伟和周冬雨多次合作，还拍到过两人拉扯的画面，并且周冬雨演过的许多电影也和曾志伟有关。除了被传出潜规则外，周冬雨的人品也成谜。周冬雨多次被拍到在和其他男明星同框时，其他男明星对她都是避之不及，即便需要一起宣传影片。男明星也不想和他近距离接触。此前，他和王一博一起出席活动时，一向谦虚绅士的王一博竟然自顾自地向前走，将周冬雨完全抛在了后面。不仅如此，当周冬雨想要追上牵住他时，他竟然直接小跑了起来。而周冬雨出现这种情况也不是一次两次了，可见他在娱乐圈的人缘十分不好。除了众多明星都对周冬雨避之不及，周冬雨在综艺上的表现也令人咋舌。此前，周冬雨在录制节目时，对长辈孙红雷直呼其名，搞得孙红雷十分尴尬，对着周冬雨说：“你起码应该叫我一声哥哥。”因为这个表现，那段时间网友纷纷攻击周冬雨没有礼貌，不懂得尊重长辈，最后还是孙红雷出面替他解了围。然而，令人意想不到的是，吃过一次教训的周冬雨竟然丝毫没有收敛，在其他综艺节目上不仅举止不礼貌、大吵大叫，还直呼王迅衣服脏，称孙红雷脚臭。作为前辈的王迅和孙红雷都没有计较，只是暗暗地说：“这姑娘没有礼貌。”周冬雨和马思纯因合作《七月与安生》相识，成为了好闺蜜。可令马思纯没有想到的是，她把周冬雨做闺蜜，周冬雨却背刺她。在一六年，马思纯和周冬雨共同获奖，善良的马思纯拥抱恭贺了周冬雨。然而，周冬雨在发布获奖感言时，竟然暗讽马思纯：“我家没有一个做电影的，我觉得十分的光宗耀祖。”说完，还不忘一脸挑衅地看着马思纯。面对此情景，马思纯也只是尴尬一笑。马思纯在发布感言时，却还不忘感谢周冬雨，称他们是互相成就。不仅如此，周冬雨还当众在节目中嘲笑马思纯胖，说马思纯有两条肥胖纹。马思纯此前因为抑郁吃药发胖。作为闺蜜的周冬雨，不仅没有关心过马思纯，还在别人的伤疤上撒盐，实在是令人唏嘘。马思纯在接受采访时被问到抑郁时，周冬雨有没有关心过她？马思纯只是无奈一笑，随后称一直都是杨子在陪伴着她，鼓励她。之后，周冬雨爆出马思纯和自己的聊天记录，画面中马思纯祝福周冬雨新年快乐，并且发了一个大红包。可是周冬雨给马思纯的备注居然是“壮肥宽”。而他丝毫不觉得自己有错，甚至将其作为炫耀的资本，实在是令人费解。在拍摄《少年的你》之后，周冬雨的路人缘彻底败光。周冬雨自曝，因为拍摄《少年的你》需要剃光头，但是她不想剃，所以她便要求全剧组的人陪她一起剃，不然她就不演。值得一提的是，当时有一位姑娘即将结婚，剃了的话，她就不能按时举办婚礼。即便如此，周冬雨也不放过她，甚至直言。他要结婚，但是必须要陪我一起剃，所以我那天的心情特别好。最后迫于无奈，全剧组的人都陪他剃了光头。他还要求大家和他一起拍了一张照片。作为一名演员，拿着高薪片酬，享受着高级待遇，演戏就是要亲力亲为。在电影中，他是被霸凌者，可是，在现实中，他就是霸凌者，这难道不讽刺吗？而周冬雨的恶心行为远不止此。此前在剧组中，周冬雨对一个新人男演员说：“如果今天你能把导演喝趴下，就让经纪公司签他。”听到这话的男演员认为周冬雨说的是真的，便拼了命的喝酒。可是，在他把导演喝趴下之后，周冬雨却笑着说：“我只是开个玩笑。”周冬雨的种种恶劣行为让人瞠目结舌，惊掉了下巴。难怪明星们都逼着他走。可是他似乎丝毫认识不到自己的问题，依旧我行我素，甚至变本加厉。
。家中无背景、无势力的周冬雨，究竟是谁给他的底气？在娱乐圈这个腥风血雨、处处都要小心谨慎的地方，竟然如此目中无人。作为演员，就应该专注于作品，深耕于剧本。海清为了塑造角色，不惜在大山中待几个月，为了好的剧本，甚至零片酬出演。难怪海清会当周暗讽周冬雨。我们在这个圈子里一直坚持本心，基本上没有傍大款。当时听到这话的周冬雨瞬间脸都黑了，咬牙切齿地看着海清。既然做了这份工作，拿了这份薪资，那便要亲力亲为。演员是为了艺术献身，而不是为了金钱献身。